Hello friends, welcome back to KTT2. KTT Category 3 Psychology exam we have conducted. We have a video on the video. We have a psychology. Add the notification number, psychology syllabus, cover the poa, cover the padikia, and the loru target to goody to the Nidikina, Uru Sambavana. Upon Amala Kexama, day five in the Parayan Karanam, either where an Amala culture syllabus cover either, or topic topic wise at a padichitirta, Adinde exama conduct either very again diarno, Adinde day five on in Namla conduct another. We will be able to get the syllabus. We will be able to get the box in the description box. We will be able to link the link to the link. We will be able to get the topic. We will be able to get the video. We will be able to get the topic. We will be able to get the topic. We will be able to get the exam. We will be able to get the telegram group. We will Community postulum, particular topic, share in the Arikim, Pitta the Dosamana, Namala, our topic in the exam. It is another. In the video, the study topic in the Vara another theories of learning, principles of learning, contribution of Thondek, Pavlo, Skinner, Kurt Levin, Piaget, Bruna, Vygotsky, Asubal, Gagne, Gestalt psychology, constructivist approach in learning, classroom implications. This topic is the video the exam in the content. If so, you have a topic, you can see this topic. That is why you can see this exam. 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 This is related to which law of Thondike? Whatever is taught to the children, it should be repeated, revised and used from time to time. This is related to which law of Thondike? A. Law of effect B. Law of exercise C. Law of readiness D. None of these Next one Which of the following speech is not related to Vygotsky's theory? Which of the following speech is not related to Vygotsky's theory? A. Persuasive speech B. Social speech C. Private speech D. Inner speech Which of the following speech is not related to Vygotsky's theory? Next one. The law of learning was given by The law of learning was given by A. Pavlov B. Skinner C. Kochler D. Tondek Pavlo Skinner Kochler Tondek Next question Who among the following has introduced the concept of inside theory of learning? A. Gestalt B. Piaget C. Pavlo D. Vygotsky Next one Which of the following are the combinations of two Gestalt psychologists? A. Kofa and Watson B. Kofka and Kochler C. Kelman and Cohen D. Watson and Wound Next one Which of the following theorists proposed that children's thinking is qualitatively different from that of adults? A. Howard Gardner B. Lawrence Kohlberg C. Jean Piaget D. Lee Vygotsky which of the following theorists proposed that children's thinking is qualitatively different from that of adults? Howard Gardner, Lawrence Kohlberg, Jean Piaget, Lee Vygotsky. Next one. According to which theorist, cultural tools play an important role in cognitive development of children? A. Albert Bandura, B. B. F. Skinner, C. Lee Vygotsky D. Jean Piaget According to which theorist, cultural tools play an important role in cognitive development of children? Albert Bandura B. F. Skinner Lee Vygotsky Jean Piaget Next question Son of proximal development has been described by Son of proximal development has been described by a. Vygotsky B. Piaget C. 
സി ബ്രൂണർ ഡി കോൾബർഗ് വൈഗോഡ്സ്കി പിയാഷെ ബ്രൂണർ കോൾബർഗ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൈഗോസ്കി സോഷ്യൽ കൾച്ചർ തിയറി എ കൾച്ചറൽ ന്യൂട്രൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബി ഓപ്പറൻ ടീച്ചിങ് സി റിസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് ഡി ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ഡാഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൈഗോഡ്സ്കി സോഷ്യൽ കൾച്ചർ തിയറി കൾച്ചറൽ ന്യൂട്രൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറൻ ടീച്ചിങ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ എ വുഡ്വേർത്ത് ബി സ്കിന്ന സി സിംസൺ ഡി പാവ്ലോ വുഡ്വേർത്ത് സ്കിന്ന സിംസൺ പാവ്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ ബി സെക്കൻഡ് വൺ ആൻസർ എ തേർഡ് വൺ ആൻസർ ഡി ഫോർത്ത് വൺ എ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ബി സിക്സ്ത് വൺ ആൻസർ സി സെവൻത്ത് വൺ ആൻസർ സി എയ്ത്ത് വൺ ആൻസർ എ ആൻഡ് നയൻത്ത് വൺ ആൻസർ സി ടെൻത്ത് വൺ ആൻസർ ബി എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പഠനം എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം പോരാന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം ആയിട്ട് തന്നെ സൈക്കോളജി പെഡഗോഗി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാം എഴുതി 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 ശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റും കൂടെ നമ്മളൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് തിയറീസ് പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ചില പേരുകൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക താല്പര്യപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇടേണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവും വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി ന